Pues a ver si me voy a poder conectar. Ya está conectada con nosotros. Hello, yeah. good evening, everyone. Good evening, teacher. Oh, good, good evening. evening. Good, good evening. Good evening. Welcome to the class. How are you? I'm fine. And you? I'm doing good. Esperando que Kima nos pueda dejar dar esta clase. That it doesn't happen anything bad and we can go with the class, right? So hoping so. Estamos en espera de eso, ¿verdad? That we have a good class and nothing happens. Okay. Anyways, let me go here. Let me just check something really quick. It's raining. Yo sé que está lloviendo. It's raining. Yes, it's raining. Acá también está así como amenazado. Solo se siente el calorcito. You can see. I'm sweating. Es que no se va. <laughs> ¿Cómo? El calor no se va, Miss. No, el calor sí no se va. Pero la lluvia viene ya, ¿verdad? Nada, que ver, como el, nada, nada que ver como el año pasado, ¿verdad? No, nada. En esta época ya estábamos con lluvias fuertes. Fuertes, ahora no. Nos estamos ahora estamos el calor. Es que han sembrado maíz y frijol, estaban preocupados. Eh, eh, también los que tienen vacas. Uh -huh. <ríe> no hay, no hay, no hay para bueno. que coman las vacas. Sí. Yes, la agricultura ahorita está sufriendo. Yes, because it's not raining. Es muy necesaria la lluvia, pero bueno. Lo malo es que llueve, ¿verdad? It rains. Y después el siguiente día, el, durante el día hace sol. O sea, que el calor desesperante, right? Húmedo. Yes. El vapor. Yeah, sí. exactly. Exact. Pero bueno, qué bueno que ustedes estén acá. We're going to wait a ver si los classmates... Um, They can come to the class, pueden conectarse a la clase. And that's it, okay? So, but thank you for your punctuality. Yo sé que algunas personas tal vez tienen problemas de connection. Si pueden apagar su cámara nada más por esta ocasión, ¿verdad? Por lo de la conexión, estaría bien. It's okay. De lo contrario, ¿verdad? Yo esperaría que estemos aquí full in the class. Okay? So, bueno, vamos a empezar con el attendance. Y después vamos a trabajar en unos cuantos ejercicios de la unit 2, okay? Okay. que varias personas me estaban diciendo ok, pero bueno let's go ok, um, Karina Beatriz Núñez de Figueroa present ok Deme un segundo, perdón ah, se me desconectó algo acá ok, anyways Uh, Catalina del Carmen Elías de Díaz. Present. Okay. Claudia Beatriz Madrid Rodríguez. Present. Damaris Leticia García Torres. I'm here. Erika Joana Navidad Cortés. Recuerden apagar sus audios si no están ustedes en asistencia ahorita, ¿verdad? Right? Okay. Present. Okay. It's okay. Esmeralda del Carmen Rosales de Reyes. Present. Okay. Fátima Larisa Melara Palacios. I am here. Fátima I'm Tatiana here. Méndez Cerramos. Griselda Saraí Lara Menjíbar. Present. Irene Berenice Presa Pérez. Present. Jasmine Elizabeth Rivas González. José Luis Escobar Ordóñez. Present. Magal, Jocelyn Magali Vélez Rivera. Recuerden apagar los audios. Jocelyn Magali Pérez Rivera. I'm here. Judith del Carmen Alfaro Rodríguez. Present. Julia Coronada Guzmán Melara.
Recuerden lo de los audios, please, porque si no, su cámara es la que aparece así como grande. Eh, decía de nuevo, Julia Coronada Guzmán Elara. No está, ok. Carla Patricia Castillo Mejía. I'm Kimberly, here. Oh, Carla Patricia está, ok. Kimberly Guadalupe Salazar Díaz. Kimberly Guadalupe, Lucía del Carmen Mejía Ayala, okay. María José Cufate Torres, um, here. Okay. Nuris Yaleni Rivas Palacios, no. eh, Pablo Alejandro Vázquez Ramírez, I'm here. Okay. Ramón Alirio Ayala Villanueva. I'm here. Raquel Azucena Portillo Bonilla. Raquel Azucena Portillo Bonilla. No. <coughs> Rina Emeli Sandoval Linares. Roxana Elizabeth Nieves Quiñones. Valeria Nicole Coreas López. Present. Wendy Mairena López Escobar. I'm here. Jamie Xiomara Navidad Cortés. <coughs> Jamie Xiomara Navidad Cortés. ¿Dónde está? Okay. Jennifer Esmeralda Aguilar Mejía. I'm here. Zulma Natividad Alvarado Beltrán. Present. Ok, perfect. Thank you very much. Ok, now, we're going to continue with the platform and we finished all the exercises in the section one, okay? So now we are going to continue with section two. So we're gonna see the exercises, aunque no los he explicado todavía, I know that I haven't explained them, pero ya los vamos a ir haciendo para que estén al día, porque es el último día que tenemos para completar la section two, okay? Ya luego los vemos a detalle, but that's the last day we have for section two. <coughs> okay. The first one is 2.4, ¿ok? Todos nos ubicamos en el ejercicio 2.4 y si no se pueden ubicar, no recarga la plataforma, pues los anota para hacerlos durante la noche porque ya mañana van a enviar el primer reporte de notas. Yes, y es importante que esto ya esté completo. Instructions. Look at the images below and form correct questions or answers. María. Eh, disculpe, no sé si ya lo había mencionado, pero a donde dice debajo de cada video discusión este, y sugiere cómo hacer ejercicio de, del video, ¿eso es obligatorio hacerlo o es solo por práctica? Es por práctica personal. Ok, gracias. Okay. Bueno, let's go here. Look at the images below and form the correct questions or answers. What are these? They are keys. So, vamos a ver qué dice son estos. Estos son jobs. So, we're going to do the same. Number two. Acá dice number two. Look, this is a DVD player or CD player, right? What is this? Obviously, it's a CD player, right? Let's see number three. Okay, look at this. See number three. Number three. What? They are backpacks. Como es un plural, ya lo voy a explicar más adelante, lo correcto sería decir, what are these? So, la opción number two. What are these? <coughs> Espero que lo vayan completando porque esto es, oops, eh, eh, no es opcional, right? Esto sí es nota. What's this? En el number four. Number four. Oh, okay. It's a watch. Me diría, it's a watch. Number five. What? It's a cell phone. 
como es un singular, vamos a poner what is this. <coughs> Yo lo voy a seguir explicando. What is this? It's a cell. What are these? En el number six, veamos el number six. Oh, son glasses. What are these? They are sunglasses. Veamos. Correct. Okay. Ahí tienen el three. Four. Five and six. So we go to the next exercise. <coughs> Let's go to the next one. Complete the conversation, select the correct answer for each sentence or question. Okay. This your umbrella? No, it's not. Para hacer preguntas, ya mencionábamos que abrimos con el verb to be. Is this your umbrella? No, it's not. These your keys is plural. So for plurals, I'm going to use the verb to be are. Are these your keys? Yes, they are. Thanks. <coughs> oh, está preguntando dónde. Para preguntar dónde se utiliza where. Where are my glasses? They are on the table. Is this my pen? No. Negativo. No. It's not. It's mine. No, no lo es. Es mío. <coughs> check. Number one is, number two are, number three where, number four it's not, and that's it. Okay. Let's go to the next exercise. 2.10. <clears throat> Look at the pictures and input the correct answer in blank. Then listen and check your answers. Okay. ¿Dónde están los libros? The books are in the book bag. In the book bag. Adentro de la mochila. En el number two, the DVD player is next to the television. Miren, a la par de la television. Next to the television. En el number three, the map is o está bajo del periódico. Por lo tanto, sería under the newspaper. Correcto. <coughs> the chair is, la silla donde está, o oh, it's behind the desk. Esto es un desk. Escritorio se dice desk. The chair is behind the desk. The wallet is, la cartera está, miren, el wallet está acá, y el purse está acá. Entonces sería on, 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 on encima, ¿verdad? On the purse, on es encima. Como les digo, ya les voy a ir explicando más a detalle después, pero de momento es para que tengan las respuestas. <coughs> the cell phone is, en la number six, in front of, en frente de, ¿ok? The cell phone is in front of the address book. Enviamos. Correct. Vamos de nuevo. The books are in the book bag. The DVD player is next to the television. The map is under the newspaper. The chair is behind the desk. The wallet is on the purse. The cell phone is in front of the address book. Okay. And now let's go to the last exercise in unit two. Check. Where are Kate's things? ¿Dónde están las cosas de Kate? So we're going to listen and then we're going to identify where are Kate's things. Okay? Listen. Where are my earrings? Are they on the table? No. Oh, here they are in my purse. Now, where's my watch? Hmm, it's not in my purse. Where? There it is, in front of the television. Oh, of course. Thanks, Joe. Let's see. My sunglasses. Where are they? 
Next to my watch? No. Are they behind your purse? No, they aren't. Oh, they're on the chair. Great. Now, I'll just one means. more thing. My address book. It's probably on the table. No, it's not. It's under the table. Hello, Miss. Fatima? Sí. Dígame. Ni ya no podía entrar porque mi internet está bien lento. Ah, ok. Si gusta, para esta clase nada más apague la cámara para que no le dé problemas al internet, ok. Porque con cámara apagada consume menos datos la red. No es ancho de banda. Ok. Bien. Bueno, so, eh, quieres se conectaron un poquito después en el video que voy a subir, ahí están las respuestas. Pero vamos a recapitular. Si quieren tomar un screenshot, una captura de pantalla, para que ya tengan sus respuestas. O si lo fueron haciendo a la par mía, pues mucho mejor. Ok. Aquí están las respuestas. Del primero es DVD Player. Estamos en las respuestas del exercise 2.4. Are these? It's a watch. Five is it? Is this? And six, they are sunglasses. Siguiente. Is, are, where, It's not. Ahí está, ¿verdad? En el siguiente, next one. In the book bag. Next to the television. Under the newspaper. Behind the desk. On the purse. In front of the address book. And the last one. <clears throat> in the purse. In front of television. On the chair. Under the table. And that's it, okay? There we go. Solo para avanzar un poquito, vamos a hacer el number one de la section three. Y ahí nos quedamos. It says complete the conversations, write the correct answer. Yes, we. Oh, eso ya lo sabemos. El verbo to be lo vimos ayer, ¿se recuerdan? Yes, we are. You, ¿cuál es el verbo to be para you? Are. Are. No, y aquí vamos a decir no, nosotros no somos. ¿Cómo se dice nosotros en inglés? I. We. 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 No, we are not, porque estamos hablando en plural, ¿verdad? Acá de nuevo, we are from Tokyo. For Kyoto, I'm sorry, from Kyoto. Conversation to Laura. Laura es una she, es una ella. Por lo tanto, su verbo to be correcto sería? Is. Correct. Is. Is. Siguiente. No. ¿Cuál es el, el sujeto dijimos para Laura? She. She. No, she is not, right? ¿Cuál es el verbo to be para she de nuevo? Is. 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 Correct. Yes, she, otra vez, is. But her parents are from Italy. Como estamos hablando ya de sus papás, entonces vamos a decir cómo se dice ellos o ellas en English. They. They are from UK originally. Laura's first language Italian. Si el primer lengua, el primer idioma de Laura es italiano, entonces como language es una cosa, voy a utilizar cuál verbo to be. Is. Is. Correct. No. It. 
is, is not. It is English. Es el inglés, ¿verdad? Como estamos hablando de un idioma de nuevo, una cosa se utiliza it, right? Let's go to the conversation number three. Aquí estamos hablando de Selina en Carlos. Entonces, esto es un plural. Si yo pudiera cambiarlos a ellos por un pronombre, ¿cuál sería? What would be the pronoun for this? They. They, correct. Entonces, ¿cuál es el verbo to be para they? Are. Uh, right? Are Selina en Carlos from Mexico. No, y habíamos dicho que el, es they are not. No, they are not. Ahora, ¿de dónde son? From Brazil. So, they are from Brazil. You from Brazil. ¿Cuál es el verbo to be para you? Are. 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 Correct. No, como me están preguntando a mí, voy a contestar en primera persona. ¿Qué sería? Um. I'm not. No, I'm not. Voy a ver si lo sé, si con contraction. So, your first language is Spanish. Como estamos hablando de idioma, ¿cuál es el pronoun que vamos a utilizar? Se los acabo de decir. Is. Is. Is your first language is Spanish? Yes, it. Is. Is. Correct. Oh, me salió una mala. Seguramente la que puse abreviada. Oh, vamos a ponerlo solo abreviado este entonces. It's. Ahí donde dice, oh, inglés. También acá. Vamos a ponerlo abreviado entonces. Seguramente solo lo toma abreviado. Veamos. No, oh, tenía otro malo. También es abreviado entonces. Veamos ahora. Correcto. Vale, les voy a ir poniendo por si le quieren tomar un screenshot o quieren corroborar. Tenemos hasta la respuesta. Conversation one. Vamos un poco más abajo. Como abajo. Let's go a little bit here. Ahí está. Como más abajo en la conversation three. Más abajo, ahí estamos. Siguientes respuestas. Y en la última. ¿Okay? So ahí tenemos ya hasta la section 3. Right? Ahí estamos, ¿ok? So now, yes, we're going to continue with the topics we have been discussing. Last class, estábamos hablando un poco del verb to be. Okay? Voy a hacer así como una, like a review, un poco rápido. Pero voy con aquí, tengo... Wendy, tell me. Eh, mis, y tiene que ser entonces abreviada para que le dé correcta la respuesta. Recordemos que el platform no es inteligente así como los humanos, entonces solo lo toma así como lo acepta. Así que si solo lo acepta así, it's okay like that. Ok, thank you. Okay. Valeria, you have a question? Porque tiene el micrófono abierto o no questions? Ah, ok. Ok, let's continue. So. We're going to go with our review of what, about what we saw yesterday, okay? Review pequeñito de lo que vimos ayer. So we were talking about the verb to be, right? And remember, we have three forms for the verb to be. For I is, what is it? Um, for you, we, 
they is are and for he she it is is right that's the most important part we have there why right? remember is oh sorry is are um got it now to make sentences we need the affirmative 